ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಳಸುವ ಒಳಸುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಬೀಜ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಎಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈತರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದ ವಿಸಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಹತ್ತು ಹಲವು ಬೀಜ ಮಾರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ ರೈತರಿಗೆ ಆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಈಗ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಹ ಈಗ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದನೇ ಇವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಥವಾ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದನೇ ಅವರು ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗೇನು ಬೀಜವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾದಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಬೆಳೆ ಯಾವುದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಳಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂಗಾಮ ಇರಬಹುದು ಅದು ಮುಂಗಾರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಮುಂಗಾರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಲೇಬಲ್
ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರರಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುಣಮಟ್ಟಗಳಿರುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅದು ತಳಿ ಶುದ್ಧತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೀಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಅವರು ಬೀಜವನ್ನು ಪಟ್ಟಣೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಈಗ ಆರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಅವರು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬೀಜದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಜೇಗೌಡ್ರೆ ಅವರೇ ಈಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ನೆ ಬೀಜ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾನದಂಡ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಕಾಯಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದು ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅರವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೀಜ ಕಾಯಿದೆ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಚಲಿತಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಬೀರ ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ಬೀಜವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಹಲವಾರು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಶೇಕಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ತಾವೇ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವರು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ವಾಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿ ಒಂದು ನೂರು ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಸಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮಾನದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬೀಜ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿಗದಿ ಗುಣಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಳಿಸಿದ್ದತೆನು ಅಷ್ಟೇ ತಳಿಸಿದ್ದತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಜ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಜ ಬೀಜವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಬೀಜ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಇದೆ ನಿಜ ಬೀಜವನ್ನು ಸಹ ಬೀಜೋತ್ಪಾದಕರು ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೀಜ ಅಥವಾ ನಿಜ ಬೀಜ ಯಾವುದೇ ಬೀಜ ವರ್ಗ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಗುಣಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಳಿಸಿದ್ದತೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತೇವಾಂಶ ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರರಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ
ಈಗೇನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊಳಕೆ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲಿ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಏನು ಮೊಳಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದೂರನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುದು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಲ್ಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಬಿಟ್ಟು ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾವು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನಾವು ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದು ಇಳುವರಿ ಸರಿಯಾದಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರಿಂದ ಬೀಜವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರಸೀದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ಸರಿ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಳುವರಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೀಜದಿಂದನೇ ಅವರು ಇಳುವರಿ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹೂ ಆಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಬೀಜದ ಕಳಪೆ ಬೀಜ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೂ ಆಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲ ಕಲಬೆರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿತ್ತದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬೆರಕೆ ಗಿಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಕರಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕಣನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಬೀಜದಿಂದನೇ ಇವರು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೀಜದ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ದೊಡ್ಡಗೌಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವಾಗ ನರ್ಸರಿಲಿ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನರ್ಸರಿಲೇ ನಾವು ಸಸಿರ ತಗೊಂಬರೋದು ಈಗ ತರಕಾರಿಲಿ ನಾವು ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರೇನು ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇನು ಹಾಕಿರಲ್ಲ ನಮ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಾಮನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮಗ್ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಗೌಡ್ರ ಈಗ ತಾವು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಸುಂಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬೀಜ ಮಳಿಗೆ ಮಳಿಗೆಗೆ ಈಗ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈಗ ತಮಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬೀಜವನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಇಡಬೇಕಂತ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ಬೀಜ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ಇದೆ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ ಆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪೈ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಯಾವುದು ತಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಬೀಜವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಶಿಕಲಾ ಅವರೇ ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಎಸ್ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಬೀಜವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಿಹ್ನ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀಜವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಐಎಸ್ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀಜಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನೇ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಬೀಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ನೀಲಿಯ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೀಲಿ ಚೀಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಗ್ಮಾರ್ ತರನೆ ನೀಲಿ ಚೀಟಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಸೊ ಇದು ನೀಲಿ ಚೀಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀಲಿ ಚೀಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಬೀಜ ಅಂತ ಅದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ
ಯೋಗೇಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯೋಗೇಶ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ರೈತರು ತಾವೇ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಶೇಕಡ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ತಾವೇ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇವನ್ ಇದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲಸಂದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಉದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕರೆ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ರಾಜು ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ರಾಜು ಅವರೇ ಸರ್ ಮೆಣಸಿನಗಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಗಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಹೆಸರು ಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಐಎಚ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ತೋರ್ಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹ ಹಲವಾರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಧಾರಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯೋಗೇಶ್ ಅವರೇ ಈಗ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ನಾ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮದಿಂದ ನಾವು ಬೀಜ ತರ್ತೀವಿ ಮೂಲ ಬೀಜ ಅಂತ ತರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತರ್ತೀವಿ ಆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬೆರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಟ್ಟಿದೀನ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಿಶ್ರಿತ ಇರೋ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೂರ್ ಕೊಡಬಹುದು ದೂರ್ ಕೊಡಬಹುದು ಈಗ ತಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಮ್ಗೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ಅದು ಒಂದು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅವರು ಸಹ ಮೂಲ ಬೀಜ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೂಲ ಬೀಜ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೀಜ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮೂಲ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೆರಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೂರ್ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ದೂರ್ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋ
ಅವರೇ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಏಕದಳ ದೃಢ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀಜವನ್ನ ತಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀಜ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿದಾವೆ ಈಗ ಮರಳು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿ ಒಂದು ನೂರ್ ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಅವನ್ನ ಅದು ಪೇಪರ್ ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಲೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮರಳು ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಈಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಸಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಬೀಜ ಹಾಕಿದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಮೊಳಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬೀಜವದ ಅದು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅವರು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬೀಜವನ್ನ ಅವರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರೇ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವ